반갑습니다. 김일혜입니다. 오늘은 신제품 레디온솜 앰플 쿠션을 소개해 드리겠습니다. 짠! 이렇게 레디온스다운 케이스로 되어 있고요. 제가 한번 열어보겠습니다. 짠! 우와! 자, 이렇게 로즈 핑크로 너무 엣지 있고 고급스럽게 되어 있어요. 자, 요 안에는 리필이 들어 있습니다. 리필도 이렇게 들어 있고요. 자, 제가 한번 열어보겠습니다. 짠! 자세히 보시면 퍼프가 이렇게 물방울 모양이에요. 그래서 일명 꼼꼼이 퍼프라고 하는데요. 자, 소재는 루비셀 소재이기 때문에 밀착력과 광채를 높여준다고 합니다. 또 하나의 특징은 보시면 은 스펀지 타입이 아니고 이게 이중 메쉬망으로 되어 있어요. 그래서 굉장히 입자에 곱게 발려지면서 우리가 스펀지는 이렇게 꾹꾹 누르고 약간 뭉치고 뭉친 상태에서 얼굴에 얹어지는 경우가 많은데 제가 해볼게요. 살짝 이렇게 누르기만 해도 이렇게 보이시죠? 이렇게 고르고 아주 얇게 잘 발리면서 얼굴에 올려지는데 굉장히 도자기처럼 매끈하게 발라지더라고요. 제가 이틀 정도 테스트를 계속 해봤는데 정말 깜짝 놀랐어요. 진짜 너무 예쁘게 표현되기 때문에 커버력도 굉장히 좋습니다. 에디온솜 앰플 쿠션은 이름처럼 앰플, 미백에 도움을 주는 앰플이 들어있어요. 네, 쿠션에 앰플이 들어있고요. 그래서 메이크업을 하고 있는 시간이 길기 때문에 그 시간조차도 피부 개선을 위해 스킨케어 성분이 무려 64%나 들어있습니다. 바르면 바를수록 아름다워지겠죠? 그리고 24시간 롱 레스팅 실험 결과 메이크업 후 다크닝이나 번짐 없이 24시간 유지됨을 테스트 완료했습니다. 하루 종일 화사한 화장이 유지되겠죠? 또한 가지는 우리 아쿠아 비비와 함께 사용하실 경우에 피부 광채가 무려 143%가 증가한다고 합니다. 그리고 가장 중요한 쿠션의 생명, 밀착력도 126%나 증가한다고 합니다. 꼭 같이 사용해 주세요. 자 이제 제품에 대한 설명은 이것으로 마치고요. 제가 며칠 전에 에이든 메이크업 아티스트님께 레디온소 앰플 쿠션을 글래스 스킨 메이크업 하는 방법을 배웠습니다. 그래서 오늘 구독자님들께 알려드리도록 할게요. 렛츠 고! 지금 제가 세안을 한 상태고요. 기초부터 제가 바르는 방법을 알려드릴게요. 먼저 비에톤 오일 미스트를 충분히 흔들어서 뿌리는데 어, 에이드님께서 이렇게 뿌리라고 알려주시더라고요. 우리는 춥춥 이렇게 뿌리잖아요. 그렇게 뿌리지 말고 어떤 차이인지 아시겠어요? 이렇게 떨어지게 뿌리라고 하시더라고요. 예, 그 입자가 굉장히 곱기 때문에 그러면 훨씬 더 피부 광채나 표현이 더 예쁘게 된다고 알려주시더라고요. 한번 해보세요. 자, 다음에는 토너. 이드님이 저희 토너를 보고 굉장히 감탄하시더라고요. 정말 이런 에센셜 타입의 토너를 정말 처음 발라봤다고 하실 정도로 수분감이 너무너무 좋다고 얘기하시더라고요. 그래서 이렇게 토너를 이렇게 한번 발라주시고 글래스 스킨 메이크업을 할 때는 꼭한번더 바르시라고 하더라고요. 사실 전세번 바르거든요. <웃음> 너무 토너가 좋아서 이렇게 만약에 홍조가 있거나 약간 요철이 있는 분들은 이 토너를 아주 얇은 화장솜 있잖아요. 얇은 화장솜에 묻혀서 이 볼, 하고 이마에다가 붙인 상태에서 머리를 말리시래요. 그러면 훨씬 더 그런 요철이나 홍조가 약간 없어지면서 메이크업이 예쁘게 된다고 알려주시더라고요. 꼭 해보세요. 자, 그 다음 앰플. 앰플은 저희가 모공의 한 500분의 1 사이즈라고 보시면 될것 같아요. 그래서 정말 깊은 곳까지 촉촉하게 정말 빠르게 침투가 되기 때문에 네, 발라주시고 자, 그 다음 레디언솜 크림을 발라주시는데요. 자, 여기서 잘 봐주세요. 크림을 말 그대로 유유 성분을 이렇게 감싸주는 역할이잖아요. 그리고 탄력을 높여주는 성분이고 자, 유리같이 투명하고 광채나는 피부를 만드시려면 은 요정도 양 보이시나요? 한 500원 동전만큼을 손에다가 비벼서 비빈 다음에 피부를 약간 감싸 안는다는 느낌으로 발라주세요. 이렇게 감싸듯이 여기서 꿀팁은 
이 페이스 라인하고 목도 반드시 연결을 해주셔야 된다고 합니다. 그래야지 훨씬 더 메이크업이 예쁘게 표현이 된다고 합니다. 우리는 문질러서 흡수했잖아요. 근데 이렇게 손에 먼저 비벼가지고 이렇게 감싸듯이 발라주세요. 그 다음에는 아쿠아 프로텍션 선제라고 데일리 아쿠아 비비를 같이 섞어서 사용해주세요. 이렇게 3대1 비율을 섞어주십니다. 이렇게 하면은 메이크업 베이스 역할을 하기 때문에 훨씬 더 촉촉하고 훨씬 더 투명하다고 해요. 저도 한 이틀 정도 해봤는데 확실히 더 촉촉하면서 광이 더 나요. 어차피 지금 레디온성 쿠션이 커버력이 굉장히 올라갔기 때문에 이렇게 꼭 한번 해보세요. 광채가 정말 예쁘더라고요. 이렇게 점점 제 얼굴이 예뻐지네요. 자, 이제 드디어 대망의 레디언성 쿠션 발라볼게요. 저는 21호를 사용하고 있어요. 자, 이렇게 살짝. 정말 세게 안 누르셔도 돼요. 이게 메쉬, 이중 메쉬로 되어 있기 때문에 살포시 눌러도 이렇게 묻어나게 되어 있어요. 실수하는 부분이 이렇게 가장 볼륨 있는 부분을 살짝. 이렇게. 이렇게. 그리고 이마. 코. 턱 이렇게 해주시고 그 상태에서 원을 그리듯이 퍼트리시면서 살포시 이렇게 발라주시면 될것 같아요. 양을 많이 하지 않으셔도 굉장히 커버력이 높아졌기 때문에 그러면서도 두껍지는 않아요. 그리고 굉장히 매끄럽다. 밀착이 너무너무 잘 되더라고요. 그리고 요요요 요, 요 삼각존은 눈 아래 이렇게 섬세하게 해주시고 여기를 이렇게 하시고 여기 이 부분 이렇게 섬세하게 그리고 인중 이 삼각존이 정말 이렇게 되어 있어가지고 너무 편하더라고요. 그리고 여러분 이건 제 꿀팁인데요. 저는 23호를 같이 써요. 네, 제가 얼굴이 작은 편은 아니에요. 네, 그래서 이 23호를 그렇다고 저는 이렇게 쉐딩을 하고 싶진 않더라고요. 근데 이 23호를 살짝 눌러서 여기다 양 조절 이렇게 하신 다음에 이 페이스 라인 있죠? 요 연결 부위를 이렇게 살짝 하니까 훨씬 얼굴이 작아 보이고 목과 경계선도 굉장히 그라데이션이 자연스럽게 되더라고요. 그래서 두 개를 여기 헤어라인도 해주시고 여기 이게 살짝 묻잖아요. 이 묻는 부분을 손으로 살짝 해서 이 노즈선 있죠? 여기를 이렇게 톡톡톡톡 해주니까 아우, 콧대가 조금 이래도 더 높으면 얼마나 예뻐요. <웃음> 제가 이걸 해봤는데 너무 좋아요. 네. 섀도우로 이렇게 하는 것보다 이렇게 촉촉한 느낌이 전 너무 좋아서 그때 조금 생겼죠 여러분 21호하고 23호를 같이 사용하시면 훨씬 입체감이 있으면서 얼굴도 훨씬 더 작아 보이면서 더 자연스럽고 예쁘더라고요 아차! 그리고 마지막으로 비에톤 오일 미스트 한번더 분사해주세요 자 이제부터 오일 미스트는 위에서 아래로 뿌리지 않고 아래에서 위로 뿌린다 여러분 여러분들한테 제가 정말 기쁜 소식 하나 알려드릴게요 네, 저희가 미국을 진출했잖아요 그래서 저희 한국에서 정말 한 상위 2% 정도 미국 라스베가스로 런칭쇼를 가시게 됐는데요 여러분 제가 라스베가스에 가게 됐습니다 다 여러분 덕분이라고 생각하고요 항상 부족하지만 시청해주시고 사랑해주셔서 너무너무 감사드립니다. 최선을 다하는 인셀더 미래 되겠습니다. 자, 오랜만에 퀴즈, 이벤트 댓글 퀴즈 한번 내릴까요? 자, 여러분. 레디온솜 쿠션 세 분께, 네, 추첨을 통해서 세 분께 선물로 드릴 거예요. 네, 호수에 맞게끔 선물로 드릴 건데요. 자, 문제는. 자, 레디온솜 쿠션에는 토너가 들어가 있을까요? 앰플이 들어가 있을까요? 크림이 들어 있을까요? 정답을 아시는 분들은 댓글로 달아주세요. 추첨을 통해서 세 분께 신제품 레디언성 쿠션을 선물로 보내드리겠습니다. 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요. 안녕!